ராமானுஜதையாபாத்திரம் ஜான வைராக்கிய பூஷணம் ஸ்ரீமத் வேங்கடநாதாரியம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம் லக்ஷ்மீநாத சமாரம்பாம் நாதயாமுன மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் யோனித்யமச்சுதபதாம் புஜயுக்மருக்ம வியாமோகதஸ்தைசராணி திருநாயமேனே அஸ்மத் குரோர் பகவதோஸ்யதையை கசிந்தோஹோ ராமானுஜஸ்ய சரண உசரணம் பிரபத்யே மாதாபிதாயுவதயஸ்தனையா விபூதி சர்வம் எதேவனியமேன மதன்மயானாம் ஆத்யசன குலபதேர் குலாபிராமம் ஸ்ரீமத் ததங்கிரீகுளம் பிரணமாமி மூர்தனா பூதம் சரஸ் மகதாஹ்வய பட்டநாத ஸ்ரீபக்தி சார குலசேகர யோகி வாகான் பக்தாங்கிரேணு பரகால இதீந்திர மிஸ்ரான் ஸ்ரீமத் பராங்குசமுனிம் பிரணதோஸ்மி நித்தியம் நீலாதுங்கஸ்தனகிரி தடி சுப்தம் உத்போத்ய கிருஷ்ணம் பாராத்தியம் ஸ்வம் ஸ்ருதிசத சிரசித்த மத்தியாபயந்தி சோச்சிஷ்டாயாம் சஜனிகளிதம் யாபலாத் கிருத்தியபுங்கே கோதாதசியை நமயிதமிதம் பூய ஏவாஸ்து பூய அன்னவயல் புதுவய ஆண்டாளரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக்கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக்கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக்கொடுத்த சுடர்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்னையும் மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு அங்கண்மா ஞாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளி கட்டிற்கீழே சங்கமிருப்பார் போல் வந்து தலைப்பெய்தோம் கிங்கி நிவாய் செய்த தாமரை பூ போலே செங்கண் சிரிச்சிருதே எம்மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தார் அங்கன் இரண்டும் கொண்ட எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோரெம்பாவாய் திருப்பாவை திவ்ய பிரபந்தத்துல இருபத்தி இரண்டாவது பாசுரம் அங்கண்மா ஞாலம் அப்படின்ற பாசுரம் இந்த பாசுரத்தினுடைய அர்த்தத்தை இந்நிதனம் நாம் அனுசந்தானம் பண்றோம் இதற்கு முன் பாட்டில் தங்களுடைய அபிமான சூன்யத்தையை ஸ்திரீத்வாபிமான சூன்யத்தையை அண்டாள் முதலானவர்கள் வெளியிட்டார்கள் இந்த பாட்டில் அனன்யார்க சேஷத்துவம் என்கிற அந்த தன்மையை இங்கே வெளியிடுகிறார்கள் அதாவது நான் மற்றொரு தெய்வத்துக்கு அடிமைப்பட்டவன் அல்ல ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஒருவனுக்கு மட்டும்தான் அடிமைப்பட்டவன் அவனுக்குத்தான் நான் தாசன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்க அதுதான் அனன்யார்க சேஷத்துவம்னு சொல்லுவார் அப்பேற்பட்ட பாரமை காந்தியத்தோடு இருக்கக்கூடியவாள் இவா அத்தனை பேரும் அண்டாள் முதலானவர்கள் இவாவுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குன்னா சுவாமி நம்மாழ்வார் திருவாயு மொழியில சாய்ச்சா மாதிரி இருக்கு திருவாயு மொழி நாலாம் பத்துல உன்னித்து மற்றொரு தெய்வம் தொழாள் அவனையல்லால் நும் மிச்சை சொல்லி நும் தோல் குலைக்கப்படும் மன்னமீர் மன்னப்படுமரை வானனை வன்புவராபதி மன்னனை ஏத்துமின் ஏத்துதலும் தொழுதாடுமே ஆச்சரியமான பாசுரம் நம்மாழ்வார் நாயிகா பாவத்தை எடுத்துட்டார் இப்போ அவருக்கு பராங்குச நாயகியின் பேரு இந்த பராங்குச நாயகி கண்ணனையே நினைச்சு உட்காண்டிருக்கா அந்த பராங்குச நாயகியினுடைய தாயார் ரொம்ப கஷ்டப்படுறா திருத்தாயார் ஏதோ பித்து பிடிச்சா மாதிரி இருக்காளே என் பெண் அப்படின்னு அவ நினைச்சுட்டு இருக்கா சரி இவளுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் இவள பக்கத்து வீட்டுக்காரி எதிர் வீட்டுக்காரி வாழ்லாரு என்ன சொல்றான்னா ஏதாவது ஒரு வேப்பல பாடம் போட்டா சரியா போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாளாம் அந்த மாதிரி சொல்லச்ச அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த இந்த பராங்குச நாயகியினுடைய தோழிகள் இது என்ன இப்படி சொல்றாளே இவா இவள் நினைச்சுட்டு இருக்கிறதோ அந்த துவராபதி மன்னன் கிருஷ்ணனை அல்லவா நினைச்சுட்டு இருக்கா இவள் நோயறிந்து வைத்தியம் பண்ண வேண்டாமா நோயறிந்து மருந்து கொடுக்க வேண்டாமா 
அந்த கண்ணன் பெருமானை தவிர்த்து வேறொரு தெய்வத்தை ஒரு வஸ்துவாகவே இந்த பொண் நினைக்கிறது கிடையாது தொழுவது கிடையாது இப்படி இருக்கச்ச உங்களுடைய மனம் போனபடியே நீங்க ஏதோ சொல்லி எதுக்கு உங்க தோலை ஆட்டி ஆட்டி அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்குங்க இந்த பெண்ணுடைய மனசுல துவாரகாநாதன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் இருக்கான் ஆனபடினால அதை நீங்க நினைச்சுக்கணும் அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணனை புதியுங்கள் அப்படி அந்த எம்பெருமானை புதி செய்து அவனை தொழுது அவனுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் எல்லாம் பண்ணா இவளுக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு இந்த பாசுரத்துல வா சொல்ற பகவத் ரிஷி வியாக்கியானத்துல அழகாக இந்த பாசுரத்திற்கு விளக்கம் கொடுக்குற ஈடு வியாக்கியானத்துல இன்னார்க்கு இன்ன பரிகாரம் என்று இல்லையோ அது அறிந்து பரிகரிக்க வேண்டாவோ முழங்கால் தகர மூக்கிலே ஈரச்சீலை கட்டுமா போலே அன்றோ நீங்கள் பண்ணுகிற பரிகாரம் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் காணப்படுறது அதாவது ஒருவனுக்கு முழங்கால்ல காயம்பட்டா அந்த முழங்கால்ல தானே ஒரு பேண்டேஜ் போடணும் அந்த வைத்தியர் கிட்ட ஐ மீன் ஆயுஷன் போன உடனே வைத்தியர் என்ன பண்ணாராம் அவனுடைய மூக்கல ஒரு பேண்டேஜ் போட்டு அமைச்சுட்டாராம் இன்னாருக்கு இந்த பரிகாரம்னு இல்லையா இவள் கிருஷ்ணனை நினைச்சுண்டே இவள் இருக்கச்ச இந்த பராங்குச நாயகி அந்த கிருஷ்ணன் கிட்ட ஆயுஷன் போனாதான் இவளுக்கு அந்த பரிகாரம் ஏற்படுமே தவிர ஒரு வேப்பர பாடம் போடுறதுனால இவளுடைய அந்த இது தீராது அனபடினால முழங்கால் பாதையினுடைய நிவர்த்திக்காக மூக்கில சிகிச்சை செய்வதுன்றது உண்டா இது வந்து அந்த ரோகத்துக்கு தகுந்த பரிகாரம் ஆகுமா அப்படின்ற இது எப்படி இருக்குன்னா அட்சிரோகே சமுத்பண்ணே கர்ணம் சித்வா குதம் தகையத்துன்னு வைத்திய சாஸ்திரத்துல ஒரு வாக்கியம் இருக்கு ஒருத்தனுக்கு கண்ல வந்து ஏதோ ஒரு கண் வியாதி வந்தது கண் நோய் டாக்டர்கிட்ட போனா அவன் என்ன பண்ண டாக்டர் என்ன பண்ணார் இந்த வாக்கியத்தை மனசுல வச்சுட்டார் அவர் அவனுடைய காத கொஞ்சம் மொல்லமா அறுத்து அவன் அறுத்தார் அறுத்துட்டு அவனுடைய பின் பகுதி பின்பக்கம் ஒரு சூடு போட்டா சரியா போடும்னார் கண் நோய் சரியா போடும்னார் இந்த வாக்கியம் ஒரு மனுஷனுடைய கண் நோய்க்கு பரிகாரமாக சொன்ன வைத்திய சாஸ்திரத்தை சொன்ன வாக்கியம் இல்ல இது மிருக சிகிச்சைக்காக வந்தது ஒரு மாடுக்கு அந்த மாதிரி கண் நோய் வந்ததுன்னா வைத்தியம் மனுஷாளுக்கு சரியா போகுமா அந்த மாதிரி நோய்க்கு தகுந்த பரிகாரம் இந்த பெண் விஷயத்துல அப்படித்தான் செய்யணும் கிருஷ்ணன் கிட்ட தான் இவளை ஆட்சின்னு போகணும் ஏன்னா இவளை பேர்பட்டவள் அனன்யார்க சேஷத்துவ புத்தியோட எப்பவும் இருக்கிறவள் பிறை தொழும் பருவத்திலும் பிறை தொழுது அறியாள் அப்படின்ற அங்க வியாக்கியானத்துல சின்ன குழந்தையாக சந்திரன கா அம்மா காமிச்ச உடனே சந்திரமாமா சந்திரமாமான்னு சொல்லி சந் சந்திரமாமா சந்திரா வாவான்னு கை பிடி சின்ன கையால் அப்படி குழந்த அந்த சந்திரனை பார்த்து அசைக்கிற அந்த சின்ன வயசுல கூட வேறொரு தெய்வத்தை சந்திரனையே சிறசில வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களையெல்லாம் இவள் செவிச்சதில்ல அனபடினால இவள் வந்து பாரமை காந்தியத்தோடு இருக்கக்கூடிய பெண் அனன்யார்க சேஷத்துவத்தோடு இருக்கக்கூடிய பெண் அப்படின்னு அங்க எப்படி திருவாய் மொழியில சுவாமி நம்மாழ்வார் சாதிக்கிறாரோ அப்பேற்பட்ட நிலையில அந்த பெண்ணுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குன்னா சுவாமி நம்மாழ்வார் திருவிருத்தத்துல சாய்ச்ச மாதிரி பெருமான் மலையோ திருவேங்கடம் என்று கற்கின்ற வாசகமேன்னு சொல்லி அவ மலைனால திருவேங்கட மலைன்னு தான் நினைப்போ எல்லா பகவத் சம்பந்தத்தை இட்டுதான் அவள் சொல்லுவது வழக்கம் பராங்குச நாயகி அப்பேற்பட்ட நிலை இருக்கும்போது இந்த மாதிரி இருக்கலாமான்னு அந்த பாசுரம் போறது அந்த மாதிரி 
அனன்யா இருக்க சேஷத்துவ புத்தியோட இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இவாழ்லாம் ஆக கண்ணனுக்கே ஆமது காமம்னு ஆழ்வார் சொன்ன மாதிரி கண்ணன் விஷயத்திலேயே அதிகமான அந்த ஈடுபாட காண்பிக்கிற பெண்கள் இவாழ்லாம் ஆனபடினால அப்பேற்பட்ட இந்த பெண்கள் கிருஷ்ணனுடைய திருவோலக்கத்தை அவன் எதிர வந்து நின்று தங்களுடைய அனன்யார்க சேஷத்துவ அம்சத்தை மனசுல வச்சுண்டு அவ வந்து கிருஷ்ணன் எதிரில் இருந்து இவா தங்கள் விண்ணப்பத்தை செய்கிறார்கள் இவா வந்து வந்திருக்கிற விஷயம் கிருஷ்ணனுக்கு நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் இவாள் கிட்டே என்ன சொல்றா அதை கேட்கணும்னு கிருஷ்ணனுக்கு ஆசையாம் ஆக இன்னமும் இவர்கள் வாய் அறிய கடவோம்னு அவன் நினைச்சுண்டு கிருஷ்ணன் பேசாமையே இருந்தானா கண்ணா நீ இப்படியா இருப்பது எங்களுக்கு வேறு போக்கு இல்ல ஆனபடியினால அனன்யார்க சேஷத்துவ புத்தியோடு கூடினவர்கள் நாங்கள் எப்படி அந்த நாள் ராமாவதார காலத்துல விபீஷண ஆழ்வான் பரித்தியக்தா மயாலங்கா மித்ராணிச்ச தனானிச்சான்னு சொல்லி அவன் வந்து நின்றானோ சேர வேண்டிய இடத்துக்கு அவன் வந்து நின்றா வந்தா வந்து சேர்ந்தானோ அந்த மாதிரி நாங்க வந்திருக்கோம் உங்ககிட்ட அந் நலனுடை ஒருவனை நணுகினம் நாமே அப்படின்னு சுவாமி நம்மாழ்வார் திருவாய் மொழியில சாதிச்ச மாதிரி அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடிவாரத்திற்கு தாங்கள் வந்து சேர்ந்தத இந்த பாசுரம் கொண்டு ரொம்ப அழகாக இவா சொல்றார் பாசுரத்துக்கு வருவோம் அங்கண்மா ஞாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளி கட்டிற்கீழே சங்கம் இருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம் அழகான விசாலமான பூமியை ஆண்ட அரசர்கள் அவ போராத காலம் அவ சரிவர ஆட்சி பண்ணாத்தனால அந்த ஆட்சியை இழந்து இத்தனால் தாங்கள் அகங்கார மமகாரங்களோட அகங்காரத்தோட இருந்த அந்த நிலை மாறி தங்கள் அபிமானத்தை எல்லாம் போக்கடித்து கொண்டு கும்பல் கும்பலா கும்பல் கும்பலா அவ வந்து உன்னுடைய பள்ளிக்கட்டின் கீழே வந்து அவ நிக்கிற மாதிரி நாங்களும் எங்களுடைய ஸ்திரித்வாபிமானத்தை போக்கடிச்சுண்டு கிருஷ்ணா உன்னுடைய திருவோலக்கத்துல நாங்கள் வந்து நின்றிருக்கோம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாளாம் இங்க முதல்ல அங்கண்மா ஞாலத்தரசர் அம் அம்னு அழகான கண்ண விசாலமான ஞாலம் பூமி ஆக இந்த விசாலமான பூமி எப்பேற்பட்டதுன்னா பிரம்மா இங்க வசிக்கலாம் ஒரு எறும்பும் இங்க வசிக்கலாம் ஆக பிரம்மா தன்னுடைய போகோபகரணங்களோட அனுபவிப்பதற்கு பாங்கான தேசம் இது எறும்பும் தன்னுடைய போகோபகரணங்களோட அப்படியே சஞ்சரிக்கிறதுக்கு சஞ்சரிப்பதற்கு தோதாக ஏற்றதாக இருக்கக்கூடிய இடம் இது அப்பேற்பட்ட அங்கண்மா ஞாலம் இந்த பூமியில ஏதோ ஒரு பகுதிக்கு ஒரு அரசனாக ஒருத்தன் இருக்கான்னா அந்த அரசன் தான் நினைச்சு சொல்றான் ஈஸ்வரோகம் நினைச்சு சொல்றான் நானே ஈஸ்வரன் அப்படின்ற அந்த அகங்காரமானது அவனுக்கு மே மேலிடுகிறது அந்த அகங்காரத்தினால அவன் என்ன பண்றான் தன்னுடைய உறவினர்களை எல்லாம் திறந்து விடுறான் நீங்க எல்லாம் எங்கிட்ட வரக்கூடாது நான் இப்ப ராஜா அப்படி ரொம்ப அகங்காரத்தோட அவன் தெரிகிறான் இந்த பரப்பு மொத்தம் என்னது அப்படின்ற ஒரு அபிமானம் அவனுக்கு வந்துடுறது ஆக அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அந்த மாதிரியா நிலைய ஒருத்த இருந்தான்னா அவன் வந்து ஒழுங்காக அவன் அரசனாக இருக்க முடியுமா கட்டாயம் அவனுக்கு அந்த அரச பதவி என்பதானது போயிடும் இதை நாம் கண்கூடாக பார்க்கிறோம் ஆனபடினால இத சொல்லச்ச மகாபாரதத்துல ஒரு உபாக்கியானம் இருக்கு அதாவது பிரகத்ரதன் ஒரு ராஜா மகத தேசத்தை ஆண்டு வந்தான் இவனுக்கு ரெண்டு மனைவிகள் ரெண்டு பேருக்குமே குழந்தை இல்ல 
ஹிமாலய பர்வதத்தில் தபஸ் செஞ்சுருந்த ஒரு ரிஷி கிட்ட போய் தனக்கு குழந்த பிறக்கல அந்த புத்திர பாக்கியம் இல்லை அப்படின்றத அவர்கிட்ட பிரார் சொன்னான் அந்த பிரகத்ரதன்ற அந்த அரசன் அந்த ரிஷி என்ன பண்ணார் மனசு இறங்கி ஒரு மாம்பழத்தை இவங்கிட்ட கொடுத்தார் அந்த மாம்பழத்தை இவன் தன்னுடைய இரண்டாவது மனைவி கிட்ட கொடுத்தானா அவளோ அந்த மாம்பழத்தினுடைய தோலை உரிச்சுட்டு கீழே போட்டுட்டு கொட்டையை தனியா வச்சுட்டு அந்த பழத்தை மாத்திரம் அவள் சாப்பிட்டுட்டா மீதம் இருந்த அந்த தோலையும் அந்த கொட்டையையும் மூத்த மனைவி அவள் அதை சாப்பிட்டாளாம் இருவருக்குமே குழந்த பிறந்தது ஆனா இடது வலது என்று பிரிந்து பாதி பாதியாக பிறந்ததான் அந்த மூத்தவளுக்கு ஆனால் குழந்தை உயிரோட இருந்தது அந்த சமயத்தில் ஜரான்ற ஒரு பிசாசு இந்த பாதி பாதி குழந்தைகளையும் ஒன்றாக சேர்த்து ஒட்ட வச்சு கொடுத்தது அதனால் அந்த குழந்தைய ஜராசந்தன்ற பெயரோட அழைத்தார்கள் அவன் தனது பலத்தினால எல்லா ராஜாக்களையும் இருபதாயிரத்து எண்பது ராஜாக்களை ஜெயிச்சு அவன் அத்தனை பேரையும் ஜெயில சிறையில வச்சு அடைச்சி வச்சிருந்தான் அந்த அரசர்கள் சிறையில் இருந்தே அவ சிறையில் இருந்த சமயத்திலேயே அந்த துவாரகையில இருந்த சில துவாரகாவாசிகள் கிட்டம் அவகிட்ட கிருஷ்ணனை நாங்க நம்பி இருக்கோம் கிருஷ்ணனை நாங்க சரணாகிரி பண்றோம் கிருஷ்ணன் தான் எங்களை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு அவ வேண்டாளா இதை அறிஞ்ச கிருஷ்ணன் ராஜசூய யாகத்திற்காக திக்விஜயம் செய்ய வேண்டிய அந்த சமயத்துல ஜராசந்தனை முன்னாடியே போய் கொண்டுட்டான் இருபதாயிரத்தி எண்பத்து எண்பத்தோரு ராஜாக்களை ஜெயிச்சதற்கு சமானம்னு அவன் சொன்னான் அதாவது ராஜசூய யாகத்திற்காக திக்விஜயம் ஒன்னும் போவாண்டா இந்த ஜராசந்தனை கொண்டுட்டா போறோம் அப்படின்னு சொன்னான் அதே மாதிரியே பாண்டவர்கள்ல அத்தனை பேர்ட்டு சொன்ன உடனே பீமன் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் ஆகிய இந்த மூணு பேரும் பிராமணர்களுடைய வேஷத்துல பிக்ஷ கேட்பது போல ஜராசந்தனிடம் சென்று எனக்கு யுத்த பிக்ஷை இட வேணும்னு கேட்டா அவனும் பீமனோட மல்யுத்தம் செய்ய சம்மதிச்சான் இருபத்தோரு நாட்கள் யுத்தம் நடந்தது பீமனால அந்த ஜராசந்தனை கொல்ல முடியல கிருஷ்ணன் ஒரு ஈச்ச மரத்தின் மட்டையை எடுத்து அதை ரெண்டாக கிழித்து தலை பாகத்தையும் கால் பாகத்தையும் மாற்றி போட்டான் அதே மாதிரி பீமனும் ஜராசந்தனை கிழித்து கொன்றான் பிறகு அரசர்கள் அத்தனை பேரையும் விடுவித்தான் கிருஷ்ணன் அந்த அரசர்கள் தங்கள் யோக மாயினால துவாரகைக்கு கொண்டு சென்று அவர்களுக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி நீராட்டி புதிய ஆடைகள் அணிகலன்கள்லாம் கொடுத்து அவர்களுடைய அந்த ராஜ்யத்தை அவா சுதந்திரமாக ஆளும்படி செஞ்சான் கிருஷ்ணன் ஆனா அந்த ராஜாக்கள்லாம் அதை ஏற்க ஏத்துக்கலையாம் கிருஷ்ணா உன்னுடைய திருவடியே எங்களுக்கு வேண்டும் ராஜ்யம் இனி எங்களுக்கு வேண்டாம் நாங்கள் உனது தாசர்களாகவே வாழ்நாள் முழுவதும் இருப்போம் அப்படின்னு அவ தங்களுடைய அபிமான சூன்யத்தையை வெளியிட்டு நின்றாலாம் கிருஷ்ணனுடைய திருவடியும் கீழே அங்கண்மா ஞாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளி கட்டிற்கீழே ஆக இந்த பாரத பாரதத்தில் இருக்கிற இந்த உபாக்கியானத்தை மனசுல வச்சுன்னு கூட ஆண்டாள் இந்த மாதிரி சொல்லி இருக்கலாம்னு நம் பூர்வாச்சாரியால் அபிப்பிராயப்படுறார் அங்கண்மா ஞாலத்தரசர் ஆக அப்பேற்பட்ட நிலைமையில அழகான விசாலமான இந்த பூமி இந்த பூமியை ஆளக்கூடியதான ஒரு சாமர்த்தியம் ஆக அந்த மாதிரி 
அந்த சாமர்த்தியம் வாய்க்க பெற்றவர்கள் அரசர்களாக வந்த உடனே அவ அவளுக்கு தலகாலே புரியுறது இல்லை அவள் வந்து தாறுமாறாக ஆட்சி செலுத்துகிறார்கள் அப்படி தாறுமாறாக ஆட்சி பண்ண அதனால் என்ன அர்த்தம் அவளுக்கு ராஜ்யம் அவளுக்கு அவளை விட்டு போயிடுறது அவ ராஜாக்களா இருக்கிற சமயத்துல உறவுக்காரால சிநேகிதால எல்லாரையும் அவ வந்து ஒதுக்கி வச்சதுனால அந்த ராஜ்யம் போனதுக்கு அப்புறம் அவ கிட்டையும் இவளால போக முடியாது அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலைமை இது அழகாக வர்ணிக்கிறார் சுவாமி நம்மாழ்வார் திருவாய் மொழி நாலாம் பத்துல ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடனாண்டவர் கருணாய் கவர்ந்த காலர் சிதகிய பானையர் பெருநாடு காண இம்மையிலே பிச்சைதாம் கொள்வர் திருநாரணந்தாள் காலம் பெற சிந்தித்து உய்மினோ ஒரு நாயகமாய் இந்த பூமண்டலம் முழுவதையும் இந்த நான் ஆளுகிறேன் அப்படின்ற எண்ணத்தோட அரசாட்சி செய்கிற அந்த அரசர்கள் கூட உலகுடன் அண்டவர் அவளுடைய போராத காலம் அவளுக்கு அந்த ராஜ்யம் போயிடுத்த போயிடுத்தான அவ என்ன பண்ண முடியும் ராஜ்யம் அவளுக்கு அவ கையை விட்டு போயிடுத்து அந்த மாதிரியான நிலைமையில அவ ராஜாக்களா இருக்குச்சு அவளுக்கு வந்து எத்தனையோ பேர் அவளுக்கு பாராட்டு விழாலும் நடத்தியிருப்பா அப்படி பாராட்டு விழாலா நடத்தி அவளுக்கு கையில கங்கணம் காலில் கங்கணம் எல்லாம் தங்கத்தால அதெல்லாம் போட்டு அமக்கலமா இருப்பாவா ராஜ்யம் எல்லாம் போன உடனே அதெல்லாம் இருக்குமாவா கிட்ட ஒண்ணும் இல்ல எல்லாம் போயிடுச்சு அந்த மாதிரி நிலைமையில சாப்பிடுறதுக்கு வழி இல்லாத போயிடுச்சு அரசாட்சி பண்ணச்ச உறவுக்காரால ஒதுக்கி வச்சுட்டான் அவ கிட்ட போக முடியுமானுமே நண்பர்களை ஒதுக்கி வச்சுட்டான் அவ கிட்ட போக முடியுமா இனிமே ஆனபடினால ராத்திரி வேலையில முட்டாக்கு போட்டுண்டு ஒரு உடஞ்ச பானையை கையில மண் பானையை கையில வச்சுண்டு பிச்சைக்கு ரா பிச்சைக்காக போய் அதுல கிடைச்சது சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் இந்த முன்னாள் ராஜா அந்த மாதிரி அவன் போயிட்டு இருக்கிச்ச ராத்திரி வேலையில அவன் வந்து இருட்டுல அப்படி போயிட்டு இருக்கிச்ச கருப்பா ஒரு நாய் படுத்துட்டு இருக்கான் ரோட்ல அது கரு நாய் அப்படின்றார் நம்ம அழுவார் கரு நாயின்னா கண்ணங்கரையில் இருக்கிற நாய் ஒரு அர்த்தம் அது கருவோடு இருக்கிற நாய் அது கர்ப்பிணியா இருக்கிற நாயாம் ரெண்டாவது அர்த்தம் கரு நாய் மூணாவது நாய் கருவி கொண்டு இருக்கிற நாய் கோபத்தோட அது உரு உரு கருவின் இருக்கான் கோபமா இருக்குது இவன் போராத காலம் தெரியாத்தனமா யாரோ ஒரு வீட்டுல ராப்பிச்சை வாங்கிட்டு நடந்து வரைச்சு அந்த நாய் மேல மிதிச்சுட்டான் அந்த நாய் ஏற்கனவே அது கருணாயா இருக்கு வெறும் இருக்குமா இவன் அப்படியே அந்த காலை அப்படியே கவி எடுத்து காலை கவிட்டவே கவி கவி விடவே இவன் ஆறு கத்தவும் முடியாது கத்துட்டு அவ அவ வளர்க்க போட்டு என்னான்னு பாத்துருவா அப்பேற்பட்ட ஒரு துஸ்திதி இவன் காலில் இதுவரையில் அழகாக காலுக்கு அணிகலன்கள் எல்லாம் அழகாக அந்த தங்கத்தாலேயே போட்டுட்டு இருந்த கால் அவனுக்கு பெண்ட்ரம்னு வாத அதெல்லாம் போட்டுருந்த அந்த ஆசாமிக்கு இப்போ அந்த பேர் போய் நாய் கவர்ந்த காலன் கருணாய் கவர்ந்த காலன் அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்துடுத்து அப்பேற்பட்ட விருதத்தை விருதை வாங்கக்கூடிய ஒரு போராத காலம் இவனுக்கு வந்தது கருணாய் கவர்ந்த காலர் உடனே என்ன பண்ணுவான் அந்த ராப்பிச்ச வாயினந்த அந்த மண் பானைய அப்படியே கை தவறி கிழ போட்டான் சிதகிய பானையர் அப்பேற்பட்ட ஒரு துஸ்திதி அவனுக்கு ஏற்பட்டு அவன் கணக்க அரசாட்சி பண்ண காலத்துல கிருஷ்ணாராமா கோவிந்தான் எம்பெருமானை அவன் நினைச்சிருந்தான்னா இந்த துஸ்திதி அவனுக்கு ஏற்பட்டிருக்குமா அப்படின்னு இனிமேலாவது திருநாரணந்தால் காலம் பெற சிந்தித்து உய்மினோ அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன அந்த செல்ல பிள்ளைய திருநாராயணபுரத்து எம்பெருமானை அவனை நினைச்சிருங்கோ அப்படின்னு சுவாமி நம்மாழ்வார் பாசுரம் பாடினார் இந்த பதிகம் பத்து பாசுரங்களையுமே மேலக்கோட்டை திருநாராயணபுரம் செல்ல பிள்ளைக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணதாக நம் பூர்வாச்சாரியார் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி அது படி என் சொன்ன உடனே அந்த பெருமாளை நாம் செவிச்சுப்போம் 
ஏன்னா இந்த மார்கழி மாசத்துல ஏதோ ஒரு திவி தேசத்து எம்பெருமானை நாம் ஸ்மரிக்கிறது நமக்கு புண்ணியதாயகம் ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடனாண்டவர் அப்படின்ற அந்த பாசுரத்துல அரசர்களுடைய அந்த அபிமானம் எப்பேற்பட்டதுன்றதெல்லாம் சுவாமி நம்மாழ்வார் அழகாக விளக்கினார் அதே மாதிரி இங்கு ஆண்டாள் அங்கண்மா ஞாலத்தரசர் என யாருமே தங்களுக்கு ஒரு பதவி இருந்தா அந்த பதவியோட கூட அந்த அபிமானம் எல்லாம் அவளுக்கு வந்துடுறது பிரம்ம பதவி அடைஞ்சான் சதுர்முக பிரம்மா அந்த பிரம்ம பதவியை அடைஞ்ச அவன் அந்த பிரம்ம பதவியை பெறுவதற்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டான் தெரியுமா யுக கோடி சகசிராணி விஷ்ணு ஆராத்ய பத்மபூஹு புனஸ்திரை லோக்கியதா திருத்துவம் பிராப்தவான் இது சுசுரும ஆக எத்தனையோ கோடி யுகங்கள் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவை ஆராதனம் பண்ணி அந்த பிரம்ம பதவியை பெற்றானாம் நான்முக பிரம்மா அப்பேற்பட்ட பிரம்மாவுக்கே அந்த நிலைமைன்னா ஒரு சின்ன சின்ன ராஜ்யங்களை ஆள்ற ராஜாக்கள் அந்த அகங்கார மமகாரத்தோட அபிமானத்தோட அவ இந்த மாதிரி இஷ்டத்துக்கு இருந்துட்டு இருந்தா அவளுடைய நிலைமையெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அந்த நிலைமைய இருக்கக்கூடிய அரசர்கள் என்ன நினைச்சுக்கிறா மனசுல நமக்கு மேற்பட்டவா இந்த ராஜ்யத்துல வேற யாரும் இல்லையே நான் தானே ராஜா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காளாவா ஆக அந்த ராஜ்ய சுகத்தை யார் அடையிறானோ அவன் அந்த ராஜ்யம் என்ன பண்றதா ராஜ்யம் நாம மகா வியாதி அச்சிகிட்சோ விநாசனம் வாசுதம் வாபி தியஜந்தி கலு பூமி பாக ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் இருக்கிற ஸ்லோகம் இது ராஜ்யம் என்பதானது பெரிய வியாதி மாதிரி அதுக்கு சிகிச்சை கிடையாது நம்மள அதல பாதாளத்தை தள்ளி விட்டுடும் அது அந்த ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிச்சுண்டு ராஜாவா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த பதவி தன்னை விட்டு போகக்கூடாதுன்றதுக்காக தன் சகோதரனையும் தன் மகனையும் விடுவதற்கு கூட தயாராக இருப்பானா அப்படி அந்த ராஜ்ய சுகம் பண்ணுமா அப்படினால இந்த அபிமானம் என்பதானது மனுஷால அப்படி பாடா படுத்தும் ஆக அந்த சமயத்திலையும் எம்பெருமானை நினைக்க சொல்றாள் நம்முடைய பூர்வாச்சாரியாள்லாம் எம்பெருமானை நினைக்கணும்னு சொல்றா இது அடிய சொல்லச்ச உபன்யாச கால ஒரு கதை கதை சொல்லுவா அதாவது சதுர்முக பிரம்மா தான் சிருஷ்டி காரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கிச்ச குரங்குகளை படைச்சார் அந்த வானரங்களை படைச்ச உடனே உங்களுக்கு நாற்பது வயசு கொடுக்கிறதா இருக்கேன் உங்க அபிப்பிராயம் என்னான்னு கேட்டார் உடனே எதிரில் அவர் படைச்ச அந்த குரங்கு என்ன சொல்லித்தான் தலைமையில கையை வச்சுண்டு ஐயோ நாற்பது வயசா இது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு எங்களுக்கு நாற்பது வயசு எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்றதான் குரங்கு ஏன்னு கேட்டார் பிரம்மா கிளையில் தாவுகிற அந்த பிராணிதான் பிராணிதான் நாங்கள்லாம் வீடு முதலிய சௌகரியங்கள்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது ஏதோ நாங்க செடி கொடி அதுல இருக்க அந்த இலைகள் அதை வாயில போட்டு சாப்பிட்டு மனிதர்கள் ஏமாந்தா வா கையில் இருக்கிற பழம் முதலை முதலவிகளை பிடுங்கி சாப்பிட்டு ஏதோ காலத்தை கழிக்க வேண்டிய நிலைமையில் நாங்க இருக்கோம் எங்களுக்கு எதுக்கு நாற்பது வயசு இருபது வயசு போரும் நினைக்கிறேன் சரி ததாஸ்துன்ட்டார் அவர் குரங்குகளுக்கு இருபது வயசுன்ட்டார் உடனே எருதுகளுக பார்த்து உங்களுக்கு என்ன எத்தனை வயசு ஓணும்னு கேட்டார் நாற்பது வயசு கொடுக்கட்டுமான்னார் ஐயோ எங்களுக்கு எதுக்கு நாற்பது வயசு எங்களை எப்போ பார்த்தாலும் எங்களுக்கு உடம்புல சக்தி இருக்க வரலும் வண்டியில் கட்டுவா உழர்த்துக்கு பயன்படுத்துவா நாங்க வேலை செய்யற வரலும் வயசு இருக்கிற சமயம் வரலும் நிறைய தீனி எல்லாம் போடுவா எங்களுக்கு வயசாயிடுச்சானே எங்களுக்கு தீனி போடுறது கூட அவளுக்கு மனசு ஆகாது எங்களுடைய நிலம் ரொம்ப மோசமான நிலைமை 
காமதேனு கூட ஒரு சமயம் எங்களுடைய தசையை பார்த்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதானே அனபடினால எங்களுக்கு இருபது வயசு போறோம் அப்படின்னு எருதுகள் சொல்லித்தான் சரி ததாஸ்தூண்டர் உடனே நாயை பார்த்து கேட்டாராம் உங்களுக்கு நாற்பது வயசு கொடுக்கட்டுமான்னு உடனே நாய் வருத்தத்தோட எங்களுக்கு எதுக்கு நாற்பது வயசு எங்களுக்கு வசிக்க இடம் கிடையாது பூனையை போல வீட்டுக்குள்ள நுழைய கூட எங்களால் முடியாது நாங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு ஏதோ நாங்கள் ஜீவனம் பண்ண வேண்டிய நிலைமை எங்களுக்கு போரும் இருபது வயசு அப்படின்னு சொல்லித்தான் ததாஸ்தூண்டர் பிரம்மா ஒவ்வால பார்த்து கேட்டாராம் உங்களுக்கு நாற்பது வயசு கொடுக்கட்டுமான்னு நேரம் ஐயோ எங்களுக்கு எதுக்கு நாற்பது வயசு பகல்ல எங்களுக்கு கண்ணே தெரியாது ராத்திரி தான் நாங்கள் பார்ப்போம் நாங்கள் எல்லார் மாதிரியும் நேர நேராக இருக்கவா இல்லை கீழு மேலுமாக நாங்கள் தொங்கிட்டு இருப்போம் இப்பேற்பட்ட இந்த தொங்கலா தொங்கலோடு கூடின இந்த ஜென்மா எங்களுக்கு நாற்பது வயசு இருக்கணுமா இருபது வருஷம் போகணும்னு தான் பிரம்மா பார்த்தார் மனுஷன் எதிரனுந்தான் மனுஷனை பார்த்து உனக்கு எத்தனை வயசு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டார் உனக்கு நாற்பது வயசு கொடுத்தா போருமான்னார் உடனே மனுஷன் சொன்னான் நாற்பது வயசு எப்படி சுவாமி எங்களுக்கு போறோம் அப்படின்னு கேட்டானா உடனே பிரம்மா ஆலோசனை பண்ணி இப்போ முன்னாடி சொன்ன மொழி நாலு பிராணிகள் அது கூட அந்த மிச்சம் இருபது 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 வயசை எடுத்து மொத்தமா சேர்த்து மனுஷனுக்கு உங்களுக்கு நூறு வயசு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாரான் சதமா நம்பவதின்றது வேதம் மனுஷனுக்கு நூறு வயசு கொடுத்தாச்சு இந்த நூறு வயசு பெற்ற மனிதன் அவன் வந்து நல்ல ராஜ்ய சுகம் இந்த மாதிரி சுகங்கள் அனுபவிக்கிற சமயத்தில் அவனுக்கு தன்னை பற்றியதான அந்த அபிமானம் எல்லாம் அவனை விட்டு போகிறதே கிடையாது ஆக அவளுக்கு இந்த அபிமான சூன்யத்தையும் என்பதானது மனிதாளுக்கு எப்போ ஏற்படுறதுன்னா ஒரு கால் ஒரு சில பேருக்கு அந்திம தசையில் ஏற்படலாம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு அந்த அபிமானம் என்பதான அபிமான சூன்யத்தை என்பதானது ஏற்படுறதே இல்லை அத்தனை பேரும் அந்த அபிமான சூன்யத்தையை விட்டுட்டு எம்பெருமானோ தருக்கான் அவன் நமக்கு சுவாமி அப்படின்ற ஒரு நிலையை அடையணும் இதெல்லாம் மனசில் வச்சுன்னா ஆண்டாள் இன்னி பாசுரத்தில் அபிமான பங்கமாய் வந்து அரசர்கள் எப்படி அபிமான பங்கத்தோட வராளோ அந்த மாதிரி உன் சன்னிதானத்துக்கு நாங்கள்லாம் வந்திருக்கோம் ஆக வியன் மூவுலகு பெரினும் போயின்னு ஆழ்வார் நம்ம ஆழ்வார் சாய்ச்ச மாதிரி எத்தனை லோகங்களை அரசாட்சி பண்ணக்கூடிய நிலைமை இருந்தாலும் ராஜாதி ராஜ சர்வேஷாம்னு நம்ம காட்டிலும் ராஜாதி ராஜனாக எம்பெருமான் இருக்கான்ற ஒரு நிலை யாருக்கு இருக்கோ அதை யார் எண்ணி பார்க்கிறாளோ அவாதான் அந்த எம்பெருமானுடைய திவ்ய அனுகிரகத்தினால நன்னா இருக்க முடியும் அனபடினால அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளி கட்டிற்கீழே உன்னுடைய அந்த சிம்மாசனத்தின் கீழே வந்து நிற்கிறோம் என்ன சர்வலோக சரண்யன் நீ ராஜாதி ராஜனாக விளங்கக்கூடியவன் நீ அனபடினால உன்னுடைய சிம்மாசனத்தின் கீழே நாங்கள்லாம் வந்து நிற்கிறோம் ஆக அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளி கட்டிற்கீழே சங்கம் இருப்பார் போல் கும்பல் கும்பலா திரள் திரளாக வந்து இருப்பவர்கள் போல நாங்கள் வந்து போக்கற்று நாங்கள் உனக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும்ன்றதுக்காக கிருஷ்ணா அவ வந்து நிற்கிறா மாதிரி நாங்களும் நிற்கிறோம் அகமஸ்மி அவரோ பிராதா குணைர் தாக்ஷியம் உபாகதஹா கிருதஜஞ்ச பகுஜஞ்ச லக்ஷ்மணோ நாம நாமதஹா இளைய பெருமாள் லக்ஷ்மணன் அனுமார்கிட்ட இந்த வார்த்தையை சொல்றார் நான் வந்து ராமபிரானுடைய தம்பி செய்நன்றி அறிந்தவர் எல்லாம் அறிந்தவர் அப்பேற்பட்ட ராமபிரானுடைய தம்பி நான் 
அவருடைய கல்யாண குணங்கள்ல அழங்கால் பட்டவன் நான் அதனாலேயே அவருக்கு நான் குற்றேவல் புரிவதற்காக கைங்கரியம் பண்றதுக்காக அவர் பின்னாடியே வந்துட்டேன் அப்படின்னு தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறார் ஆக ராமகுணம் தோற்று ராமகுணத்துல அழங்கால் பட்டு இளைய பெருமாள் வந்தார் போலே கிருஷ்ணகுணம் தோற்பித்து இவாள அடிமையில அது மூட்டிற்று அனபடினால நாங்கள் கிருஷ்ணா உன்னுடைய கல்யாண குணங்கள்ல அழங்கால் பட்டு உனக்கே கைங்கரியம் செய்யணும் அப்படின்ற நிலைமையில நாங்க வந்திருக்கோம் சங்கம் இருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம் நாங்க அத்தனை பேரும் எங்கள் வருத்தமெல்லாம் தீரும்படி உன்னுடைய திவ்ய சன்னிதானத்துக்கு வந்து நின்றுருக்கோம் ராஜாக்கள் எப்படி அந்த உன்னுடைய அந்த சிம்மாசனத்தின் கீழே வந்து நிற்பாளோ அதே மாதிரி நாங்களும் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாளாம் வந்து தலை பெய்தோம் எப்படி இருக்குன்னா அந்நலனுடை ஒருவனை நணுகினும் நாமே அப்படின்னு சுவாமி நம்மாழ்வார் சந்தோஷமாக நமக்கு க்ஷேமகாரியாக இருக்கக்கூடிய நல்லதையே செய்யக்கூடிய நமக்கு திவ்யமான அனுகிரகத்தை செய்யக்கூடிய அந்த எம்பெருமான் கிட்டக்க நாம் சேர்ந்துட்டு வந்து சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னு அவர் சொன்ன மாதிரி அவனுடைய திவ்யமான அனுகிரகத்தை நாம் இனிமே எளிதில் பெற முடியும் அப்படின்ற நிலைமையில வந்து சேர்ந்துட்டோம்னு சந்தோஷமாக நம்மாழ்வார் சொன்ன மாதிரி வந்து தலை பெய்தோம் என்ன எம்பெருமான் அந்த கடாட்சம் இனிமே நம்ம பேர்ல விழும் அவன் நம்ம அனுகிரகிப்பான் அப்படின்ற ஒரு நிலைமை பொதுவா அனுகிரகம்னாலே என்ன அர்த்தம் அவர் திருக்கண்ணால எம்பெருமான் நோக்கினாலே போரும் எல்லா கிரகங்களும் அனுகூலமாக நம் விஷயத்துல இருக்கும் அனுகூலாக கிரகாக எஸ் ஏ சக அனுகிரகனாலே கிரகங்கள் எல்லாம் அனுகூலமா இருக்கணும்னு பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ற அதான் அனுகிரகம் நன்னாருன்னு பெரியவா சொன்னால் நம்மளை பார்த்து பெரியவாள சேவிக்கிறோம் நன்னாயிருப்பா அப்படின்னு பெரியவா சொல்றான்னா அந்த நன்னாயிருன்றது நம்ம பெரியவா அதுக்கு என்ன பேர் வச்சா அனுகிரகம்னு பேர் வச்சா அப்ப ஆச்சாரிய அனுகிரகம் பகவத் அனுகிரகம் சொல்றோம் அந்த அனுகிரகம்னா என்ன அர்த்தம் கிரகங்கள்லாம் உனக்கு நல்லதா இருக்கட்டும் அப்படின்னு அவ சொல்றாளாம் அந்த மாதிரி அந்த எம்பெருமான் கிட்டக்க அந்நலனுடை ஒருவனை நணுகினம் நாமேன்னு நம்மாழ்வார் சொன்ன மாதிரி இவா வந்து தலை பெய்தோம் நாங்க வந்து சேர்ந்துட்டோம்னா இது எப்படி இருக்குன்னா மண் ஏ பிராப்தாஸ்மதம் தேசம் பரத்வாஜோ எம பிரவீத் நாதி தூரேகி மண் ஏகம் நதீம் மந்தாக்கினீம் இதாகா தன் தம்பி சத்ருகனையும் மந்திரிகளையும் பார்த்து பரதாழ்வான் சொல்ற வாக்கியம் இது இந்த ஸ்லோகம் அதாவது கங்கை இந்த இடத்திலேந்து ரொம்ப தூரத்துல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பரத்வாஜ மகர்ஷி எந்த தேசத்தை குறிப்பிட்டு சொன்னாரோ நம்ம அண்ணா இருக்கிற இடம் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு பரதன் சொன்ன மாதிரி மன்யே பிராப்தாஸ்ம தம் தேசம் பரத்வாஜோ எமபிரவீத்துன்னு பரதாழ்வான் சொன்ன மாதிரி வந்து தலை பெய்தோம் அப்படின்றாளாம் ஆக இது எப்படி இருக்குன்னா இத இங்க அழகாக இந்த விஷயத்த சொல்லச்ச நம் பூர்வாச்சாரியார் சொல்றா மதுரகவி ஆழ்வார் அயோத்தியில இருக்குச்ச தென் திசையில ஒரு வெளிச்சம் தென்பட்டது ராத்திரி வேலையில அங்க இருக்கிறவாள கேட்டா அவளுக்கு புரியல எங்களுக்கு தெரியாதுன்றா அந்த வெளிச்சம் இருக்கிற பக்கமாக தென் திசையாவே இவர் வந்துட்டு இருக்கார் நம்மாழ்வார் எழுந்தொழி இருக்கிற ஆழ்வார் திருநகரி அந்த புளிய மரம் அதனுடைய பொந்து அந்த இடம் வரலும் அந்த வெளிச்சமானது தென்பட்டுதான் நாம் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம்னு சந்தோஷமாக மதுரகவி ஆழ்வார் நினைச்ச மாதிரி வந்து தலை பெய்தோம் அப்படின்றான் ஆக பிராமண பிரஜை வேடருடைய கிரகத்திலே பால்யத்திலே அகப்பட்டு அவள் அந்த பழக்க வழக்கங்கள்லாம் இவனுக்கு வந்து 
அவளோடையே இருந்துட்டு இருக்கிற சமயத்துல அந்த ராஜகுமார் அந்த பிராமண குழந்தைக்கு பூர்வ ஜென்ம சுகிருத விசேஷத்தினால அவனுடைய தாய் தகப்பனார் அவளை பார்க்கக்கூடிய அந்த நிலைமை வந்து வாய்க்கிறா மாதிரி வந்து தலை பெய்தோம் அப்படின்னு நம்ம பூர்வாச்சாரியால் இந்த இடத்துல வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கா வந்து தலை பெய்தோம் அப்படின்னாடா கிங்கிணி வாய் செய்த தாமரை பூ போலே கிருஷ்ணா உன் திருவடி வாரத்தில் உன் சிம்மாசனத்தின் கீழ் அரசர்கள் வந்து நிற்கிற மாதிரி அவ அபிமான சூன்யத்தையோடு வந்த மாதிரி நாங்களும் அனன்யார்க சேஷத்துவ புத்தியோட அவ வந்து அனன்யார்க சேஷத்துவ புத்தியோட வந்த மாதிரி நாங்களும் அனன்யார்க சேஷத்துவ புத்தியோட உன் திருவடி வாரத்துல நாங்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கோம் கிங்கிணி வாய் செய்த தாமரை பூ போலே செங்கன் சிரிச்சிருதே எம்மேல் விழியாவோ கிருஷ்ணா நீ வந்து எங்களை குளிர கடாட்சிக்கணும் நீ எப்படி கடாட்சிக்கணும்னா பூர்த்தியா கண் திறந்து பார்த்தா எங்களால் தாங்க முடியாது என்ன உன்னுடைய திருக்கண்கள் ஒரு கண் சூரியன் மாதிரி இன்னொரு கண் சந்திரன் மாதிரி அதை தாங்கக்கூடிய சக்தி எங்களுக்கு இல்லை ஆனபடினால கிங்கிணி கிங்கிணி மாதிரி அதாவது கண்ணுக்குட்டியினுடைய கழுத்துல கட்டக்கூடியதான ஒரு ஒரு மணி அந்த மணி உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஒரு கல் மாதிரி உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் பாதி திறந்திருக்கும் அது வாய் திறந்திருக்கும் அது ஓடச்ச கணக்கணா ஓச கேக்கும் அந்த கிங்கிணிய கிங்கிணியினுடைய வாய் என்பது முழுக்க திறந்திருக்காமல் கொஞ்ச போரம் அர்த்த விகசித்தமா இருக்கும் அந்த மாதிரி கிங்கிணி வாய் செய்த செய்தன போன்றன்னு அர்த்தம் கிங்கிணி வாயை போன்ற தாமரை பூ போலே அந்த தாமர புஷ்பம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய செங்கன் உன்னுடைய வாத்சல்யத்தினால செவந்து இருக்கக்கூடிய அந்த கண்களால செங்கன் திராசி தரி பூவ்ரஜ மகட்டகசிதை ஸ்வைகி நாத நரசிம்ஹ நயனாருணிமயோ காத்து குரோதனமரவு பிரியஜனே பிரசதனம் ஹை திராக்கலையத்தே அத்புத தனோ மம நமஸ்தே அடியன் திருத்தகப்பனார் பாதூர் சரளகவி மகாவித்வான் ராகவாச்சார் சுவாமி அடியனுக்கு வியாக்கரண ஆச்சாரியன் பகவத்ஷி ஆச்சாரியன் அவர் எழுதின அவர் ஆசுகவி சரளகவின்னு அஞ்சு மோட்டேஷிங்கர் விருதம் கொடுத்தார் அந்த சுவாமி எழுதின அடியன் திருத்தகப்பனார் சுவாமி எழுதின ஸ்லோகத்தை விண்ணப்பித்தேன் நடுவர் ஒரு ஆச்சாரிய நமக்கு ஞான பிக்ஷை போட்டவாள ஸ்மரிக்கிறது என்பது சாஸ்திர சம்மத்த விஷயம் அதன்படியா இதை சொல் இதை விஜாபியம் பண்றேன் நிசம்மன வர்ணிக்கிச்ச அந்த நிசம்மனுடைய திருக்கண்களை வர்ணிக்கிறார் சரளகவி சுவாமி அந்த மாதிரி அப்பேற்பட்ட வாத்சல்யத்தினால சிவந்த கண்கள் அப்பேற்பட்ட சிவந்த கண்களோட சீராறு சிரமறுத்து செற்றுகந்த செங்கண்மால் அப்படின்னு திருமங்கையாழ்வார் சிறிய திருமடல்ல சொன்ன மாதிரி அவனுடைய அந்த செங்கண் செம்மையான அந்த கண்கள் ஆக ஆஸ்திரித்த விரோதிகளை போக்கி அவர்களுக்கு உகப்பாக பெற்றோம் என்று வியாமோகமும் வாத்சல்யமும் திருக்கண்களிலே தோற்றினபடி அப்படின்னு அங்க வியாக்கியானம் சிறிய திருமடல் வியாக்கியானத்துல இந்த வாக்கியங்கள் அழகாக தென்படுறது ஆக ஆசிரித்தாள் அவளுக்கு யார் உபதிரவம் பண்ணாலும் அவ அத்தனை பேரையும் ஆசிரித்த விரோதிகளை எல்லாம் நான் போக்கிட்டேன் ஆக இப்ப நம்ம ஆசிரியக்கிறவாளுக்கு நல்லது பண்ணிட்டேன்ற அந்த சந்தோஷம் பெருமாளுக்கு இருக்கா ஆசிரித்தாள் கிட்ட ஒரு வியாமோகம் அவனுக்கு இருக்கா ஒரு வாத்சல்யம் அவங்க கிட்ட இருக்கா அது ரெண்டும் இந்த கண்கள்ல தென்படுறதா ஆக செங்கன் அப்படின்ற ஆக அந்த சிவந்த கண்களோட செங்கன் சிரிச்சிருதே எம்மேல் வெளியாவோ அப்பேற்பட்ட அந்த செங்கனோட நீ வந்து கிருஷ்ணா நீ எங்களை கடாட்சிக்க கூடாதா செங்கண் சிரிச்சிருதே எம்மேல் வெளியாவோ அந்த கண்களால நீ வந்து என்னை கடாட்சிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாள் அண்டாள் அந்த செங்கண்ணால நீ எப்படி கடாட்சிக்கணும்னா சிரிச்சிருதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 
ஆக பயிர் நன்றாக அறுவடைக்கு சமா அறுவடையாரத்துக்கு தோதாக அப்படி வளர்ந்துருக்கு இன்னும் ஒரு வாரத்துல அறுவடை பண்ணிடலாம் அப்பேற்பட்ட அந்த பயிர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு வெள்ளம் வந்து பிரம்மாண்டமா ஜல வெள்ளம் வந்து அடிச்சுதானே வெள்ளம் வந்து பாஞ்சுதானே அந்த பயிர் என்ன ஆகும் ஆனபடினால ஒரு நீர்ச்சாவியிலே வெள்ளம் ஆகாவே வெள்ளம் ஆகாமே சாத்மிக்க சாத்மிக்க அப்படின்னா பூர்வாச்சாரியார் ஆக கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜலம் விட்டு இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீ கடாட்சிக்கு வேணும் அப்படின்றலாம் ஏன்னா எங்களுடைய நிலைமை ஒரு குளப்படி மாதிரி இருக்கு பசுமாட்டுடைய கால் அடிபாகம் குளப்படின்ற மாதிரி அந்த குளப்படியில சமுத்திர ஜலம் மொத்தம் அது உள்ள அடக்க முடியுமா கண்ணா உன்னுடைய திருக்கண்கள் சமுத்திர ஜலம் மாதிரி நாங்களோ குளப்படி மாதிரி இருக்கிறவா எங்ககிட்ட மொத்தம் வந்து சேர முடியுமா அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீ கடாட்சிக்கணும் செங்கண் சிரிச்சிருதே எம்மேல் விழியாவோ அப்படி நீ எங்களை வந்து கண்பிழிச்சு கடாட்சிக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறாள் ஆக சாதக பட்சின்னு ஒரு பட்சி அந்த சாதக பட்சி என்ன பண்ணுமா மழை எப்ப பெயருதோ அந்த சமயத்துல வாய ஆ திறந்து வச்சுட்டு இருக்கும் அதுக்கு தேவையான அந்த ஜல பிந்துக்கள் அது வாயில விழுந்த உடனே டக்குன்னு வாயை மூடின்றோம் இன்னொரு தூரம் மழை வர வரலாம் அதுக்கு பசி எடுக்காது ஆக சாதக பட்சி வருஷதாரையை மழையினுடைய மழை பிந்து ஜலத்தை அது ஆசைப்படுற மாதிரி நாங்கள் உன்னுடைய அந்த கடாட்சத்துக்காக எங்கின்னு இருக்கோம் நாங்கள் அப்படின்றாலாம் இவா செங்கண் சிரிச்சிருதே எம்மேல் விழியாவோ ஆகவே நல்ல ஒரு பக்குவமான நிலைமையில இருக்கக்கூடிய பலிக்கும் நிலையில் இருக்க பயிருக்கு ஒரு விடுதி தண்ணீர் இருந்தா அது விளைஞ்சிடும் விவசாயிகள் சொன்னா அந்த மாதிரி அந்த ஜலம் அதுக்கு அதுக்கு சேர்ந்துதானே எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியான நிலைமையில் நாங்க இருக்கோம் எம்மேல் விழியாவோ கண்ணன் கடாட்சிப்பதே இந்த பெண்களை தானே கோபிகைகளை தானே இள ஆட்சியர் கண்ணினுள் அப்படின்னு அழுவார் சொன்ன மாதிரி விடவே செய்யும் அப்படின்னு அவளுக்கு பலவிதத்துல தன் கண்ணழகை காட்டி அவளை திக்குமுக்காட பண்ணுவானே கிருஷ்ணன் ஆக அப்பேற்பட்ட அந்த பெண்கள் கண்ணனுடைய அந்த கடாட்சம் தங்கள் பேர் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தார் போல் கிருஷ்ணா உன்னுடைய அந்த திருக்கண்கள் எப்படி இருக்குன்னா முதல்லயே நாங்கள் சொன்ன மாதிரி கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் சொன்ன மாதிரி அந்த முகத்துக்கு சொன்ன தன்மைகள் முகத்தில முக்கியமான அந்த கண் கண்களுக்கும் பொருந்தி இருக்கு பொருந்தி இருக்கு இல்லையா ஆக எதிரிகளாக இருக்கிறவாளுக்கு சூரியனை போல அணுக முடியாத அளவுக்கு உன்னுடைய கண்கள் இருக்கு சற்றோ சூரியோ அஜாயத்த அப்படின்னு புருஷ சூக்தம் சொல்லபடினால கண்கள்லேருந்து தான் அந்த கண்லேருந்து தான் சூரியன் உதயமானான் ஆக அடியார்களாக இருக்கிறவாளுக்கு அவளை குளிர்ந்து கடாட்சிக்கிறதுக்காக சந்திரன் மாதிரி எம்பெருமானுடைய திருக்கண்கள் இருக்கின்றன ஆக ஆனந்தகரமாக அது இருக்கு சதி ஆஹ்லாதனேன்னு சம்ஸ்கிருத தாத்து சந்தோஷத்தை தரக்கூடியது அந்த சந்திரனை பார்த்தாலே ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுது நமக்கு ஆக அப்பேற்பட்ட அழகான திருக்கண்களோடு கூடினவன் சர்வேஸ்வரன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் விரூபாட்சம்னு நாராயணவல்லியும் சொல்றது ஆக சூரியனுடைய ஒளியையும் சந்திரனுடைய அந்த குளிர்ச்சியையும் உடைய கண்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்றாளாம் ஆண்டாள் திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தார் போல் சந்திர சூரியோச்ச சட்சுஷி அப்படின்னு ஸ்ரீமத் ராம அதாவது ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு சட்சுஷி சந்திர சூரியவு அப்படின்னு முண்டகோபனிஷத்துல ஒரு மந்திரம் இருக்கு சந்திர சூரியவு ச நேத்ரே அப்படின்னு 
சந்திராதித்ய உச்ச சட்சுஷி அப்படின்னு மகாபாரதத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அனபடினால எம்பெருமானுடைய திருக்கண்கள் சூரியனும் சந்திரனும் போல் இருப்பவை தஸ்ய சிந்தையதோ நேத்ராத் தேஜஸ் சமபவன் மகத்து தட்சிணம் மன்ஹி சங்காசம் வாமம் துகின சன்னிபம் அப்படின்னு வராக புராணத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டே இருந்த அந்த பகவானுடைய கண்கள்ல இருந்து ஒரு பெரிய தேஜஸ் ஏற்பட்டது வலது கண் நெருப்ப போல விளங்கிற்று இடது கண் பணியை போல் இருந்ததுன்னு வராக புராணம் வர்ணிக்கிறது அப்பேற்பட்ட எம்பெருமானுடைய திருக்கண்கள் திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார்போல் ஆக பிரதிகூலருக்கு அணுக முடியாமல் இருக்கும் அனுகூலமா இருக்கிறவாளுக்கு அணுக முடிய முடியும்படி இருக்கும் கண்கள் இது எப்படி இருக்குன்னார் தத்ர கோவிந்தமாசீனம் பிரசன்னாதித்ய வர்ச்சம் உபாசான் சக்ரிரே சர்வே குரவோ ரஜபிசக மகாபாரதத்துல உத்தியோக பருவத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் அந்த கௌரவ சபையில கிருஷ்ணன் ஆசனத்துல உட்காண்டுக்குச்சு எப்படி இருந்தாருன்னு ஆதித்யன் மாதிரி சூரியன் மாதிரி பிரகாசிச்சாராம் அத்தனை கௌரவர்களும் அவனை உபசரித்தார்களாம் கோவிந்தம் ஆசீனம் பிரசன்னாதித்ய வர்ச்சம்ன்றது மகாபாரதம் ஆக ஆதித்யனுடைய காந்தியை உடையவன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அது மாத்திரம் இல்ல சந்திர காந்தானனம் ராமம் அதீவ பிரிய தரிசனம் ரூப உதாரிய குணை பும்சாம் திருஷ்டி சித்தாபஹாரினம்னு ராமாயணத்துல சொன்ன மாதிரி சந்திரன் மாதிரி பிரகாசிக்க கூடிய அந்த முக காந்தியை உடையவன் சொல்லப்பட்டிருக்கு ராமாயணத்துல ஆக சூரியன் சந்திரன் ரெண்டுத்துக்கும் ரெண்டு பிரமாணங்கள் உண்டு சுவாமி தேசிகன் கூட யாதவாபிதயத்துல அழகா சாதிக்கிறார் துகினபானு திவாகர லோச்சனம் நிகமனிஸ்வசிதம் ஸ்வசுதசியது அனுபபூவ முகுர் முகுர் ஆதராத் அனகம் ஆனனம் ஆன கதுந்துபிகி அவதாரம் பண்ண உடனே அந்த குழந்தை பாலகிருஷ்ணனை வசுதேவர் தரிசித்தார் சொல்லச்ச யாதவாபதி மூணாவது சர்க்கத்துல அழகாக சுவாமி தேசிகன் இத அந்த சூரியன் மாதிரியும் சந்திரன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த கண் அழகு வாய்க்க பெற்ற அந்த குழந்தை கிருஷ்ணனை வசுதேவர் பார்த்தார்னு வர்ணிக்கிறார் ஆக திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார் போல் அங்கன் இரண்டும் கொண்டு அந்த ரெண்டு கண்களை கொண்டு நீ என்னை கடாட்சிக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டாள் பிரார்த்திக்கிறார் சந்திரமா மனசோ ஜாத சட்சோ சூரியோ அஜாயதா இதை அழகாக புருஷ சூக்தமும் பேசுறது ஆக அங்கன் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதி ஏல் நீ வந்து எங்கள் எங்கள் அந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு கண்களை கொண்டு கடாட்சிக்கணும் ஏன்னா காளியன் கிருஷ்ணனை பிரார்த்தனை பண்ணச்ச ஈட்சையா அமிர்த வருஷின்யா அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறான் கிருஷ்ணா உன்னுடைய அமிர்தத்தையே வருஷிக்க கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய அழகான அந்த திருக்கண்களை கொண்டு நீ என்ன கடாட்சிக்கணும் பிரார்த்திக்கிறான் அதே மாதிரி சபரி மூதாட்டி சபரி வயசானவள் ராமபிரானை பிரார்த்திக்கிச்ச சட்சுஷா தவ சௌமியேன பூதாஸ்மி ரகுநந்தன பாதமூலம் கமிஷ்யாமி யானகம் பரியசாரிஷம் சொல்றார் அந்த மாதிரி அவள் சொல்லச்சியும் அந்த கண்ணுடைய அந்த சிறப்பை அழகாக பேசுறாள் ஆக அங்கன் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்களை அந்த மாதிரி நீ கடாட்சிச்சாயானால் என்ன கிருஷ்ணனை வெய்யனும்னு வெய்ய வந்த அந்த வாயினால துரியோதனன் அவனை அறியாமலேயே அவனை புகழ ஆரம்பிச்சுட்டான் கிருஷ்ணன் இந்த கௌரவர்கள் இருக்க அந்த இடத்துக்கு வந்த ஹஸ்தினாபுரம் வந்தார் வந்த கிருஷ்ணன் நேராக போய் விதருடைய திருமாளிகையில அங்க போய் சாப்பிட்டுட்டார் இது துரியோதனனுக்கு தெரிஞ்சது ரொம்ப கோவப்படுறான் புண்டரி புக்தம் 
எங்க தாத்தா பீஷ்மாச்சார விட்ட அவாத்துக்கு போய் சாப்பிடல குல குரு துரோணாச்சார் அவர அவராத்துக்கும் போய் நீ சாப்பிடல நான் சக்கரவர்த்தி தனையன் எங்காத்துக்கும் வந்து நீ சாப்பிடல அந்த பிரஷனனுடைய வீட்டுல போய் சாப்பிட்டியே அந்த சூத்தனுடைய வீட்டுல போய் சாப்பிட்டியே அப்படின்னு ஏளனமா பேசுறான் அப்படி ஏளனமா பேசுற சமயத்துல கூட கிமர்த்தம் கிருஷ்ணான் சொ எதுக்காக கிருஷ்ணான் சொல்லாத கிருஷ்ணான் பதத்த சொல்லாத புண்டரீ காட்சான்றான் அந்த தாமரை கண்ணனேன்றான் ஆக அந்த கண் அழகு சத்துருக்களாக இருக்கிறவாளுக்கு கூட பிரதிகூலமா இருக்கிறவாளுக்கு கூட அவள் அந்த கண் அழகு பாடா படுத்துறது ஆக எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்களை நீ வந்து அந்த மாதிரி குளிர கடாட்சித்தாயானால் எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோரெம்பாவாய் கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி நீ எங்களை கடாட்சிச்சாயானால் எங்கள் மேல் ஆக எம்பெருமானுடைய அந்த கண்களிலே ஒரு கண் சேர ஒட்டாதார் பக்கத்துல தன்னுடைய பிரதாபத்தை காமிக்கிறது ஆக மற்றொரு கண்கள் மற்றொரு கண்ணானது இந்த கன்னி பெண்களுடைய விஷயத்துல ரொம்ப வியாமோகத்தோட வாத்சல்யத்தை காமிக்கிறது இது எப்படி இருக்குன்னா ஹிரண்ய கசுபுவியும் நிசம்மன் பார்த்தார் பிரகலாதனையும் கடாட்சிச்சார் ஆக ஹிரண்ய கசுபுவிடம் கோப பார்வை பிரகலாதனிடம் அருள் பார்வை இது ரெண்டும் இருந்தது அவன்கிட்ட ஆக சீற்றத்தோடு அருள் பெற்ற மாயன் இது ஆழ்வார் வர்ணிக்கிறார் இது எப்படி ஒரே மனிதனுடைய ரெண்டு கண்கள்ல அதாவது எம்பெருமானுடைய ஒரு கண்ணு கோபத்தையும் இன்னொரு கண் வாசல்யத்தையும் காமிக்குமா இது எப்படி பொருந்தும் அப்படின்னு பட்டர்கிட்ட பராசர பட்டர்கிட்ட கேட்டாளாம் முதலிகள் சிஷியாள் அதுக்கு அவர் சொன்னாராம் சிங்கம் வந்து காட்டுல யானையோட சண்டை போட்டு இருக்கிற சமயத்துல அந்த சிங்கம் தன் குட்டிக்கு பால் கொடுத்துட்டே சண்டை போடும் அது பார்த்தது இல்லையா கேட்டது இல்லையா நேரம் ஆக பால் கொடுக்கணும்னா தாய் அது ஒரு கருணையோட ஒரு ஆசை தன் குழந்தை விஷயத்துல ஏற்படும் போதுதான் அவளுக்கு பாலே சுரக்கும் ஆக வாத்சல்யத்தினுடைய மிகுதியினால தன் குட்டி அந்த சிங்கத்துக்கு பால கொடுத்துருக்கு சண்டை போடுற அந்த யானையை பார்த்து கோபத்தோட சண்டை போடுறது ஒரே சமயத்தில் ரெண்டும் சம்பவிக்கும்னு பராசர பட்டர் சொன்னாராம் இதை பெரியாழ்வாரும் குழவியிடை காலிட்டு எதிர்ந்து பொறும் கோவர்தனம் என்னும் கொற்றக்குடையேன்னு பெரியாழ்வார் திருமொழியில் கூட இதை அழகாக வர்ணிச்சிருக்கார் எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோர் எம்பாவாய் எங்களுக்கு ஒரு சாபம் இருக்கு நாங்கள் அனுபவிச்சே ஆக வேண்டியதான சாபம்னா கஷ்டம் அந்த கஷ்டம் உன்னுடைய கடாட்சத்தினால தான் நசிச்சு போகும் இல்லாது போகும் அப்படின்றாலாம் சாபம்னா அனுபவித்தே தீர்க்க வேண்டும்படியான துக்கம் தான் இங்க சாபம் ஏதோ ரிஷிகள் சாபம் கொடுத்தா அந்த சாபம் இல்லை இங்க சாபம்னா அனுபவித்தே தீர்க்க வேண்டும்படியான துக்கம் அது உன் கடாட்சத்தினால தான் தீரும் கிருஷ்ணா ஆக உன்னுடைய விஸ்லேஷ வியசனம் உன்னுடைய பிரிவாகிய கஷ்டத்துல நாங்கள் அனுபவிக்கிற இந்த துக்கம் இருக்க அந்த துக்கம் தான் சாபம் அது உன் கடாட்சத்தினால தான் போகும் கிருஷ்ணா ஆக விஷத்தை எடுக்கிறவன் ஏதோ பாம்பு கடி தேள் கடின்னு வந்தவன் எதிர அந்த விஷத்தை எடுக்கிற வைத்தியன் அவன் வந்து அந்த விஷகாரியான வைத்தியன் பார்க்க பார்க்க அந்த விஷம் தீருமா போலே கிருஷ்ணா நீ கடாட்சிக்க கடாட்சிக்க இந்த சம்சாரமாகிய விஷம் தீந்துடும் இல்லையா ஆகவே அங்கணிரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் இழியும் அப்படின்னு சொல்றாளாம் இவா எல்லாரும் இங்க பூர்வாச்சாரியால் சுவாரஸ்யமா சொல்ற பிரம்ம சாபம் மார்பில் வேர்ப்பாலே தீர்க்கலாம் போக்கலாம் அப்படி சொன்ன பிரம்ம சாபம் மார்பில் வேர்ப்பாலே போக்கலாம் ஆக பிரம்மாவுக்கு முதல்ல அஞ்சு தலை இருந்தது சிவபெருமானுக்கு அஞ்சு தலை பஞ்சானன் அவருக்கு பேரு எனக்கு அஞ்சு தலை இந்த பிரம்மாவுக்கு அஞ்சு தலையான்னு என்ன பண்ணார் சிவன் பிரம்மாவுடைய ஒரு தலைய அப்படியே கிள்ளி எடுத்துட்டார் 
அந்த தலை இவருடைய கையில அப்படியே ஒட்டுண்டிருத்து கபாலமா ஒட்டுண்டிருத்து எத்தனை தரம் உதறினாலும் கீழே விழல அப்போ இது என்ன பண்றதுன்னு அவர் யோஜனை பண்ணிச்ச யார் கொடுக்கிற பிச்சையினால இந்த கபாலம் நிறையுமோ அப்போதான் இந்த கபாலம் கீழே விழும்னு பிரம்மா சாபம் கொடுத்தார் ஆக அந்த பிரம்ம சாபமானது அந்த சிவன் பிக்ஷாட்டனேஸ்வரராக பிக்ஷாட்டனம் பண்ணிண்டு அவர் அப்படி பாரதம் எல்லாம் தெரிஞ்சுன்னு வரைச்ச அந்த பிந்து மாதவன் சாலக்கிராம கஷேத்திரத்துல பிந்து மாதவன் கொடுத்த அந்த பிச்சையினால அது முழுசும் ரொம்பித்தான் அந்த கபாலம் கீழே விழுந்ததுன்னு சொல்றா இத ஆழ்வார்கள் பாசுரங்கள்ல வேற சில திவ்ய தேசங்கள்ல அது நடந்ததாக அவ சொல்றா இருக்கட்டும் ஆக பிரம்மசாபம் மார்பில் வேற்பாலே போக்கலாம் அது தீந்துடுத்து துர்வாசாவனுடைய சாபம் மார்பில் இருக்கிறவருடைய கடாட்சத்தாலே போக்கலாம் துர்வாச மகர்ஷி இட்ட சாபம் தேவதைகளுக்கு இட்ட சாபம் இந்திராதி தேவதைகளுக்கு இட்ட சாபமானது மகாலட்சுமி கடாட்சத்தினால மகாலட்சுமி திருப்பார்கடல கடைஞ்ச சமயத்துல மகாலட்சுமியும் ஆவிர்பவிச்சு அவர் லட்சுமி கடாட்சத்தினால இந்திராதி தேவதைகள் இழந்த செல்வத்தை பெற்றால் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி கௌதம மகர்ஷி அவர் இட்ட சாபம் அகல்யக்கு இட்ட சாபம் கௌதம கௌதம சாபம் காலில் பொடியாலே போக்கலாம் ஆக அந்த ராமபிரான் நடந்து வர சமயத்துல அவர் திருவடி துகள்கள் அந்த கல் மேல பட்டு அவள் அகல்யையாக எழுந்திருந்தாள் பாஷான நிர்மித்த தபோதன தர்மதாரம் சுவாமி தேசிகன் இத ஆக கௌதம சாபம் காலில் பொடியாலே போக்கலாம் அதே மாதிரி தட்ச சாபம் ஒரு தடாகத்தில் முழுக்கிட்டு போக்கலாம் அதாவது தட்சன் அவருடைய பெண்கள் இருபத்தி ஏழு பேரை சந்திரன் கல்யாண மண்டான் அஸ்வினி ஆரம்பிச்சு ரேவதி வரையில் நட்சத்திரங்கள் அத்தனை பேர் கல்யாண மண்டானவன் நட்சத்திரங்களுக்கெல்லாம் அபிமான தேவதை பெண் தேவதைகள் உண்டு அவள கல்யாண மண்டான் சந்திரன் எல்லார்கிட்டையும் ஒரே சமமா ஆசையா இல்லாம ரோஹிணி கிட்ட மாத்திரம் ஆசையா இருந்தான் மற்ற பெண்கள்லாம் அப்பா கிட்ட முறையிட்டார்கள் உடனே தட்சர் என்ன பண்ணார் சந்திரனை சபிச்சுட்டார் கஷயரோகம் வரணும்னு ஆக கஷயரோகத்தால் பீடிக்கப்பட்டான் சந்திரன் அதுக்கு சாப விமோச்சனமாக ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாயகி தாயார் சன்னதி எதிர் இருக்கிற எதிர் இருக்கிற அந்த புஷ்கரணியில ஒரு மண்டலம் தீர்த்தாமாடினா அந்த கஷயரோகம் போகும்னு அவ அந்த ஸ்ரீரங்க மகாத்மியத்துல இந்த விற்பாந்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆக தட்ச சாபம் ஒரு தடாகத்தில் முழுக்கிட்டு போக்கலாம் அந்த நிலைமையில சந்திரனும் அதே மாதிரி பண்ணானா அதனாலதான் அந்த திருக்குளத்திற்கு சந்திர புஷ்கரணியின் பேரு ஆக அந்த தட்ச சாபம் ஒரு தடாகத்தில் முழுக்கிட்டு போகலாம் கிருஷ்ணா எங்களுடைய அந்த சாபம் இருக்க அனுபவித்தே தீர்க்க வேண்டும்படியான அந்த துக்கம் உன்னுடைய இந்த திவ்யமான கடாட்சத்தினாலதான் எங்களுடைய சாபம் எல்லாம் போகும் கிருஷ்ணா எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோர் எம்பாவாய் ஆக நீங்கள் வந்து என்ன குளிர கடாட்சிக்கணும் கிருஷ்ணா அப்படின்னு இந்த பாசுரத்துல ரொம்பவும் ஆச்சரியமாக அண்டாள் இந்த பாசுரத்தை பாடுறாள் ஆச்சரியமான பாசுரம் இது இந்த பாசுரத்துல ஆச்சரியமான வேதாந்த கருத்துகள் கூட இந்த பாசுரத்துல அமைஞ்சிருக்கு அதாவது ஆச்சாரியன் அருளால ஞானத்தை பெற்று சரீரமே ஆத்மா என்னும்படியான சில தப்பான கருத்துக்களை ஒழித்து சரண்யனுடைய சந்நிதியில பக்தன் பிரார்த்திப்பதுதான் இந்த பாசுரத்தினுடைய உள்பொருள் அதாவது அங்கன்மா ஞாலத்தரசர் அப்படின்றதுக்கு அழகிய ரொம்பவும் வியக்கத்தகுந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அவயவங்களுடன் கூடிய இந்த சரீரங்கள் என்கிற தேசத்திற்கு உடையவர்களான இந்த ஜீவாத்மாக்கள் அப்படின்னு இங்க பொருள் வச்சுக்கணும் தன் சரீரங்களிலே அகங்காரம் அமகாரம் கொண்டிருந்தவர்களான இந்த ஜீவர்கள் ஆத்மாபி அனீச்சக சுக துக்க ஹேதோகோன்னு உபனிஷத்துல ஒரு மந்திரம் இருக்கு அந்த மாதிரி உபனிஷத் சொன்ன மாதிரி தங்கள் சுக துக்கங்களை எல்லாம் தங்களுக்கு செய்து கொள்ளவும் தீர்த்து கொள்ளவும் முடியாதபடியால் இவா சுதந்திரர்கள் அல்ல அதை விட்டொழித்து சுகத்திற்கு வழி எது அப்படின்னு நினைச்சிருக்கிச்ச சுகம் எது அப்படின்னு அவா தேடி தேடி 
அப்ப ஆச்சாரியாவுடைய அனுகிரகத்தினால ஜாதாகாங்க்ஷாக ஜனனி இவையோகோ ஏக சேவாதிகாரா ஏக சேவாதிகாரே மாயாலீடம் யுகோ அகிலம் மன்யமானாஸ் திருநாயன் சுவாமி தேசிகன் சாட்சபடி பகவத் கைங்கரியம் என்கிற செல்வத்தை வேண்டி அதற்கு உபாயமான இந்த சரணாகதிய அனுஷ்டிக்கணும்ன்றத ஆச்சாரிய உபதேசத்தின் மூலமாக தெரிஞ்சுண்டு திருமாமணி மண்டபத்திலே புகுந்து சங்கம் இருப்பார் போல் அடியார் குழாங்கள் உடன் அவர்கள் கூடியிருப்பது போன்ற போன்று நாங்களும் இந்த லீலா விபூதியில அந்த பயனை வேண்டி வந்தோம் அப்படின்னு சொல்றாளாம் வாத்சல்யம் என்கிற குணம் அழகாக தெரியும்படியாக தஸ்ய யதா கப்பியாசம் புண்டரீகம் ஏவமட்சிணி அப்படின்னு சந்தோகியோபனிஷத்துல சொன்ன மாதிரி தாமரை போன்ற எம்பெருமானே உன் திருக்கண்களை கொண்டு முறையே நீ எங்களை கடாட்சிக்க வேணும் சந்திரமா மனசோ ஜாதா சட்சோ சூரியோ அஜாயத்தான்னு அந்த வேத வாக்கியத்தின்படி சந்திரன் போல் குளிர்ந்த அனுகிரகமயமான அந்த உட்கண்ணாலும் இருட்டை நீக்குவதில் கைதேர்ந்த அந்த சூரியன் மாதிரி அஜானம் என்கிற இருளை நீக்கக்கூடிய அந்த அல்லது பாபம் என்கிற பகவரை பொசுக்கி தள்ளக்கூடிய புறக்கண்ணாலும் எம்பெருமானே எங்களை நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் கர்மங்களால் வரும் இந்த கர்ப்பவாசம் அழுக்கு உடம்பு இவையெல்லாம் தீரும் அப்படின்னு ஞானியான நிலையை அடைந்து வேண்டினபடியை இந்த பாசுரத்தினுடைய உட்பொருளாக நாம் இதை சொல்லலாம் அல்லது அங்கண்மா அழகிய கண்ணோடு கூடிய மகாலட்சுமின்னு அர்த்தம் மான லட்சுமி அங்கஞ்ஞாலம் அதே விதமான பூமாதேவி அவர்களுக்கு அரசன் எம்பெருமான் அவனும் ஆத்மாக்களை காப்பாற்றுவதில் சஸ்திர பாணியாக அவதரித்து அழித்தலையே செய்து தன் உத்தேசியம் கைகூடி வராததுனால அபிமான பங்கமாய் சாஸ்திர பாணிகளான தன் பள்ளிக்கட்டிலே வேதத்தினுடைய உட்பொருள் அதாவது வேதாந்தத்திலே சொல்லப்பட்ட நிலையிலே வைகுந்தத்தில் இருப்பார் போல் வந்து நிற்கிற ஆச்சாரியரே நாங்கள் வந்து தலைப்பெய்தோம் தேவரீரை வணங்கினோம் என ஆச்சாரிய பரமாகவும் இந்த பாசுரத்தினுடைய அர்த்தத்தை சொல்லலாம் ஆக சதாச்சாரியர்களுடைய உட்கண் புறக்கண் என்கிற இரண்டு கண்களும் அமிர்தத்தையும் பகலையும் வர்ஷிப்பதால் சூரிய சந்திர சமானமாக இருக்கு ஆகையினால சிஷ்யாளுக்கு சாபம் என ரொம்ப இருக்கக்கூடியது கொடிதான இந்த ஜென்ம பரம்பரை தான் சதாச்சாரிய கடாட்ச வீட்சணத்தினால அதெல்லாம் போய் சேர்ந்த போயிடும் அப்படின்ற விலட்சணமான சாஸ்திரார்த்தத்தை உள்ளடக்கிய அழகான பாசுரம் அங்கண்மா ஞாலத்தரசன்ற பாசுரத்தினுடைய அர்த்தத்தை நாம் இன்னிதனம் அனுசந்தானம் பண்ணோம் கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹா ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் 